ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എന്തു പറയുന്നു സേഫായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ദിവ്യാമൃതത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്രിയേറ്റീവ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹുല ഹൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയോ ഫാമിലിയുടെയോ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കൂടാതെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആട്ടോ ബർത്ത്ഡേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ ബേബീസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആനിവേഴ്സറിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം എങ്ങനെയാ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കാർബോർഡിൻ്റെ പീസ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒരു റിങ് പോലെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വൂളൻ ത്രെഡാണ് ഈ വൂളൻ ത്രെഡ് നമുക്ക് ഇതിലാദ്യം ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ആദ്യം കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഈ വൂളൻ ത്രെഡ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഈ ഫ്രെയിം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ചുറ്റി എടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ രീതിയിൽ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കണം ഇത്രയും സമയമെടുക്കും ഇത് ചുറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ വൂളൻ ത്രെഡിങ്ങിന് എടുത്തിട്ട് ചുറ്റി ചുറ്റി എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതേ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സാറ്റൺ റിബൺ ആണ് എല്ലാ ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സാറ്റൺ റിബൺ അപ്പോൾ സാറ്റൺ റിബൺ തേ ഈ രീതിയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഒട്ടാൻ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാപ്ലർ പിന്ന് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം അതവിടെ ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കും കാർബോർഡിൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തതുകൊണ്ട് സ്റ്റാപ്ലർ പിന്ന് വെച്ച് വേഗം നമുക്ക് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും പശ തേച്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണ്ടേ അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ വേഗം നമ്മുടെ കാര്യം കഴിയുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കാർബോർഡ് പീസ് മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന റിങ്ങില്ലേ ആ റിങ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുക്കറിൻ്റെ വാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഷറിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ള റിങ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ കാർബോർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാപ്ലർ പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സാറ്റൺ റിബൺ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത് അതുപോലെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതേ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആദ്യം വെച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അടിപൊളി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ഫോട്ടോസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഈ രീതിയിലാണ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം കാണാൻ അത്ര ലുക്കൊന്നും വന്നില്ല അല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് ഭംഗി കൂട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളരിക്കയുടെ കുരുവാണ് ഇനിയും ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു പേപ്പർ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ എന്നിട്ട് വെള്ളരിക്കയുടെ സീഡ്സ് ഓരോന്നോരോന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ വെള്ളരിക്കയുടെ സീഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് കളർ 
ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കടുകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ഫ്ലവറാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ വെള്ളരി സീഡ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഫ്ലവർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയും കളറിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ യെല്ലോ കളർ അഗ്ലി പെയിൻ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓറഞ്ച് കളറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടും ഈ കളറാണ് ഞാനിവിടെ അടിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മാങ്കോ യെല്ലോ കിട്ടത്തില്ലേ ആ കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് അത് അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കളർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് എളുപ്പവും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓരോ സീഡ് എടുത്ത് കളർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാണ് അത് കളർ ചെയ്ത് എടുക്കാനും പാടായിരിക്കും ഇതാകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാം സെൻറ്ററിൽ ഒട്ടിച്ചതിന് ബ്രൗൺ കളർ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഒരു സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടുന്നില്ലേ കളറെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ വലിയതും ചെറുതും ആയ ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ദേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സാണ് ദേ ഇത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ലീവ്സ് വേണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷോ പീസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ലീവ്സാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പർ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോർണർ രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഇലയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാപ്പിൾ പിൻ കാണാത്ത രീതിയിൽ സാറ്റൺ റിബിൻ്റെ പൊക്കത്തും കൂടെ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാപ്പിൾ പിന്നാണ് അടിച്ചതെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് സാറ്റൺ റിബൺ ഒട്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വിട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാപ്പിൾ പിൻ യൂസ് ചെയ്തത് അതാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളും അത് തന്നെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം അതാകുമ്പം ഇളകി പോരൂല അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ഫ്ലവേഴ്സും ലീവ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് ഒരു ത്രെഡ് എടുക്കാം ആ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കയറ്റി അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുക ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാങ് ചെയ്തിടാനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടാതെ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരിക ഇപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം അതും കുക്കുമ്പ സീഡ്സ് വെച്ച് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോസും ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാ പേജ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് അയച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ